mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang manungunang balita sa araw na ito. Kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Aklan, nadagdagan ng 161 na bagong kaso. Alamin sa report ni Jury D. Vicente. Pumalo na sa 6,736 ang kumpermadong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan as of July 21, 2021. Ito ay matapos madagdaga ng 161 na bagong kaso na kinabibilangan ng 28 galing sa bayan ng Ibahay, 27 sa Banga, 18 sa Nabas, 17 sa Numansya, 16 sa Malinaw, 13 sa Malay, 11 sa Madalag, 10 sa Kalibo, Lo sa Lezo, apat sa New Washington, lima sa Makato, tatlo sa Altabas at isa sa Batan. Sa ngayon, 1,281 na ang aktibong kaso ng probinsya, 1,067 ang naka-facility quarantine, 108 ang naka-home quarantine, 106 ang admitted, habang 140 ang mga namatay. Samantala, Nakapagtala ng 148 na panibagong mga gumaling sa naturang sakit na umabot sa 5,315 total recoveries. Jory Lee Vicente, Calibo Cable News. Beta at theta variants ng COVID-19 nakita sa mga samples mula sa aklan. Nadetect ang beta variant ng COVID-19 sa Aklan ayon sa naging kumpirmasyon ni Provincial Health Officer 1 na si Dr. Cornelio Cachon. Base sa kanyang pahayag, nakatanggap siya ng mensahe mula sa DOH Region 6 nitong July 21, Merkules lang gabi na dumating na ang pinadalang resulta ng Philippine Genome Center mula sa kinuhang siyam na samples para sa genome sequencing nitong June 30. Dahil dito, dalawang variants ang nakita mula dito sa Aklan. Beta is tatlo, uh, isa from Buruanga, mm-hmm. and Nabas, and uh, New, Washing- uh, New Washington. Mm-hmm. And yung sa P.3, which is Theta variant yan, mm-hmm. is uh, dalawa, Kalibo and uh, New Washington. Mm-hmm. Pero lahat yan sila, naka-recover na. Ah. Uh, recovered na yan sila, recovered. Actually, na-inform na rin namin yung LGUs, na profile na rin sila, na back tracing. Mm-hmm. Pero lahat sila, eh, yung... Yung isa dyan sa beta is ROF and the rest are local case. Ibig sabihin, walang history of travel, dito lang sila. Sa ngayon, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Aklan, mananatili pa rin ang probinsya sa general community quarantine with heightened restrictions hanggang sa katapusan ng buwan. Sa kabilang banda, pumunta ang Provincial Health Office Aklan sa Boracay upang mapalakas ang COVID response sa mga barangay at mga hotels. Kasama din rito ang pagsaset up sa Hospital Command Center sa isla ng Boracay. Nagpalabas din ang advisory ang PHO Aklan para sa mga disease reporting units ng kada LGU. Nakasaad sa advisory ang uniform protocols and guidelines para sa prevention, isolation, treatment at release para sa may mga kaso ng COVID-19. John Ronald Guarin, Calibu Cable News. Nakikita ang promising data ng mga Filipino scientists posibleng gamot laban sa COVID-19. My report si Era Joy Briones. Isang pag-asa ang natatanaw ng mga Filipino scientist na may madiskubre itong promising data bilang posibleng gamot laban sa COVID-19. Ang project team sa nasabing clinical trial ay pinangungunahan ni Dr. Philip Ian Padilla, Vice Chancellor for Academic Affairs ng University of the Philippines, Visayas at isang public health expert. Anya, nasa phase 2 na ang clinical trial ng nasabing herbal medicine. Dagdag nito na layunin ng 11-month study na makatipon ng 280 participants kung kaya't sa ngayon nagpapatuloy pa ang paghahanap ng mga volunteers at mga pasyente na may mild hanggang moderate na COVID-19 cases para sa pag-aaral at para mapatunayan na kung posible bang eto na ang sagot laban sa virus. Era J. Briones, Calibo Cable News.
Enrollment para sa school year 2021-2022 inaasahan sa buwan ng Agosto. May report si Judy Vicente. Inaasahang sisimulan sa buwan ng Agosto ang enrollment para sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2021-2022. Ayon kay Undersecretary for Planning, Human Resource and Organizational Development and Field Operations, Jesus Lorenzo Mateo, ang enrollment ay kadalasang isinasagawa dalawang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan. Dagdag pa rito, isinas sa batas nila na sa August 16 ang pagsisimula ng enrollment period sa pamamagitan ng remote enrollment system para sa bagong school year. Nitong nakaraan ay inanonsyo ng DepEd na sa September 13, 2021 ang pagbubukas ng klase para sa school year 2021-2022 sa ilalim ng Enhanced Blended Learning. Jory Lee Vicente, Calibo Cable News. Six hundred fifty-two food packs na ibigay ng LGU Kalibo sa Poblacion Barangay Council para sa mga apektado ng lockdown sa Oyotorong Street. Kinumpirma ni Kalibo Mayor Emerson Lachika na nasa 652 na food packs ang na-turn over ng LGU Kalibo sa Poblacion Kalibo Barangay Council noong July 21 para sa mga apektado ng lockdown sa Oyotorong Street, Poblacion Kalibo. Ang laman ng nasabing food packs ay limang kilong bigas, limang lata ng sardinas, limang pack ng instant noodles, isang lata ng corn beef o wow ulam at mga 3-in-1 mga kape. Muli na yung nagpaalala si Mayor Lachika sa mga kalibonhon na lagi mag-observa ng general health protocols para makaiwas sa COVID-19, lalong-lalo na sa mga nakakahawang variants. Huwag na rin lumabas ng bahay kung di naman importante ang lakad at iwasan ang mga mass gatherings na isa sa mga ipinagbabawal ng Municipal Interagency Task Force at ng lokal na gobyerno ng Kalibo. John Waragorin, Kalibu Cable News. Octa Research na nanawagan sa pamahalaan ng paigtingin ang paghigpit laban sa Delta variant. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Hinihiling ng Okta Research na magpatupad na ang gobyerno ng paghihigpit dahil sa posibilidad na pagtaas ng kaso muli ng COVID-19. Sabi nito, ang tama at sapat na intervention kabilang ang lockdown na samahan pa ng pinalawig na testing at contact tracing ang dapat ipatupad ng gobyerno. Nauna na ang inamin ng Department of Health na nagtala na sila ng local transmission ng Delta variant. Kaya naman isa sa mga sugestyon ang pagkakaroon ng travel ban ng mga bansang Malaysia and Thailand dahil sa dami ng kaso ng Delta variant doon. Nauna na ang magpatupad ng travel ban ang mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman na tatagal sa July 31. Ere J. Briones, Calibo Cable News. Mayang alaw sa tanan, amon niya ito ng latest weather update sa karoon ng Adlaw, Birnes, July 23, 2021. Sa karoon, base sa ito ng latest satellite image, ang ito ng ginamonitor nga bagyo nga si Fabian, nga ginabulabanta base sa tanan nga available data, tagbase man sa ito ng latest tropical cyclone bulletin na gin-issue kayo ng alas 11, niyara sa kalayoon nga 530 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Sa karoon, may dala ini siyang hangin o maximum sustained winds nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro, kagpagmadlos o gusto nes nga magalabos sa 185 km per hour. Sa karon magahulag ini siya paamihan o northward nga direksyon sa kadasigon nga 10 km per hour. Base sa aton latest analysis, manubo man ang chance nga mag-landfall ini siya sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod, pero padayon lang tagyapon magmonitor kag maging updated sa latest developments kag changes sang ining bagyo. Sa karon ang ining bagyo amo man ang naga-enhance sang aton nga southwest monsoon which in turn among nagaapekto sa bilog nga pungsod. Para naman sa aton latest forecast track kag intensity outlook, ining si Bagyong Fabian gin- na forecast na ton nga generally magahulag ini siya pa north northwest sa sunod nga 48 oras kung sa diin possibly ini siya magwa sa aton Philippine area of responsibility subong nga hapon or karon sa gabi gina forecast man naton nga gradually mag intensify or magkusog pa ini siya in terms sa iya nga peak intensity sa karon sa gabi hasta sa buwas sang aga bangon naman sining southwest monsoon ang western visaya sa karon maka experience sa mga magalumon nga kalagitan nga makadala sa mga lapta-lapta nga mga pagulan pagpanaguob kag pangilat tungod sa hangin 
hinahabagan. Padayon na ta magmonitor sa aton magina issue ng mga thunderstorm ka rainfall advisories pati na mga heavy rainfall warnings. Kung sa karon padayon kita maghalong kag magandam sa mga posibleng epekto kag hazards nga dala sini mga pag-ulan kag mga puso nga hangin indi gyud maglipat nga magdala sang payong kung magwa sa balay. Kasarangan tungtong mabaskog nga hangin halin sa labagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas diin mabalod tubtob tuman ka balod ang mga pagbalod sa kadagatan. Sa Iloilo ang dagat mahunas karon alas 5:38 sang hapon nga may ara kanub-on nga negative 0.27 meters mataob was alas 12:11 sang kaagahon nga may ara man katas-on nga 0.79 meters. Sa karon bangod sa mabalod nga kondisyon sang aton kadagatan ang pag-asa nag-issue sang gale warning kaina sang alas 5 sang kaagahon kung sa diin may gale warning kita diri sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimaras kag Negros Occidental. Sa karon ginabisuhan nato ng aton nga mangingisga kag mga glagmay sa kayan pandagat pati na ang mga glagmay nga baruto kay indi anay maglayag sa kadagatan bangod sa peligro kag hazards nga dala sa mga dlagko nga mga balod kag kusog nga mga hangin. Ang ato next issue one sang gale warning karon alas 5 sang hapon. Para sa aton forecast range of temperature sa sa 25 tugtog 33 degrees centigrado. Ang aton nga adlaw matunod karon alas 6:16 sa hapon, mabutlak buwas alas 5:37 sang kaagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga duga nga impormasyon, bisita halang ang aton official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferdz Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si John Ronald Green at ito ang Kalibok Cable News. Magandang araw!